ferro. Já fica logo do lado já. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês aí. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou lá em cima. Vou lá no sítio, lá de cima, o sítio que eu tenho arrendado ainda, né? Tá pra... Falta ainda um tempo ainda para entregar esse sítio de lá. E eu quase nem ando lá mais, na verdade. Falar bem verdade. Quase nem ando lá. Vou dar uma andada lá e vou mostrar para vocês como que tá lá a plantação de banana. E o rio também lá, um pouquinho de, de lá. E vamos conversando pouco a pouco por lá. Vamos olhar. Já liguei a, já liguei a moto. Hoje tava... Hoje cedo já tava garoando bastante aqui. Eu até ia, ia jogar veneno, né? Jogar mata-mata, né? para controlar o mato do meio da pupunha, hoje, por fim, amanheceu garoando, amanheceu meio que chovendo, e é, eu não gosto muito de fazer isso daí, porque às vezes acontece de perder, né? Pessoal, é, uma coisa bacana que eu, que eu tenho visto, é que como eu já mostrei até aqui, ó, eu joguei e apliquei algum defensivo, né? Veneno para inseto, para essas coisas assim, para matar praga de, de coqueiro, né? Então eu fiz essa aplicação aqui nesses pés de coqueiro, Acho que eu deveria fazer mais vezes, tem que ter uma sequência, mas acho que aqui é um, pelo menos a cada 15 dias fazer isso daí. Cada vez que eu aplico o, o, o defensivo no cacho do coco aqui na copa, lavo bem aqui por cima, aqui, acontece que segura sempre alguns cocos. E para ter mais resultado, claro, você tem que colocar uma adubação no coqueiro. Água aqui nós não precisamos, graças a Deus, porque água que chove sempre, né? não tem uma seca que venha atrapalhar o coqueiro mas pelo menos o adubo e o defensivo. Falaram muito sobre colocar sal nos coqueiros. Já se falaram muito sobre isso daí, eu já coloquei. Sinceramente, não vi resultado nenhum. Não sei dizer se realmente faz algum tipo de resultado colocar sal no coqueiro. Eu acredito até que esse sal do coqueiro, ele venha a servir como se fosse o defensivo, por causa da broca que come ali dentro das palhas do coqueiro. Acho que estando salgado, ela não vai, ter, não vai atrair ela para estar... Tá lá comendo a, a, o talo do coqueiro, né? Porque eu vi que ele come bem o talo do coqueiro, do cacho de coco lá embaixo, e isso daí acaba destruindo o seu cacho de coco, como eu já tenho aqui perdido bastante, e por conta do defensivo que eu tenho aplicado, e não o sal, que eu coloquei só uma única vez, mas não vi resultado nenhum, o resultado com o defensivo é o que está sendo melhor para os cachos de coco, e tudo ele segurar o coqueiro, ó, segurar o cacho de coco, tá vendo aquele de lá? Ó? Esse daqui... Segurou, tem uns dois ou três cachos também, que segurou bem, ó, aqui, ó. São um cacho, ele não segura o cacho 100%, mas aí, ó, um, um cacho desse aqui tem, ó, três, seis, seis, sete, dez, onze coco nesse cacho, só nesse cachinho aqui. Então, para nós que não tava tendo resultado nenhum, já se torna muito bom. Agora, pessoal, vamos lá no sítio lá de cima, eu vou mostrar um pouquinho para vocês e falar um pouco sobre a plantação de lá e que rumo que a gente vai tomar em relação às plantações de banana que eu tinha, né, e tenho ainda. E aqui, pessoal, onde estou, já estou a caminho aqui, a estrada principal aqui. Estou aqui mostrando esse rio aqui, lá eu vou mostrar esse rio que passa dentro do sítio arrendado, que eu vou mostrar para vocês, ó. Bem aqui tem uma casa aqui, ó, do lado aqui, onde mora a gente, ó, tá vendo os cachorros aqui, olha, pessoal, que lugar maravilhoso para se tomar um banho, não é verdade? Isso aqui na época de calor, pessoal, tanto o povo que mora aqui, quanto as pessoas mesmo que vêm, para carro aqui, um lugar perfeito para se banhar, pescar um lambarizinho aqui. Não é um rio de muito peixe, mas sempre tem um lambari, tem essas carazinhas, algumas coisas assim, mas mais, mais mesmo lambari, né? E eu tô vendo que aqui tem muito aninhar, aqueles cascudos, né? Porque as pedras são muito lambidas, tá vendo? As pedras, essas manchas pretas na pedra, são pedras que são tiradas limbo. Isso daí quem faz é o que ele peixe aninhar, né? Tô vendo aqui que capivara passou aqui também, aqui, ó, carrasco de capivara aqui embaixo. Então, é um rio perfeito para se tomar banho. Já mostrei aqui algumas vezes no canal. O canal do Carlinho, vocês vê muito parte desse rio. Esse rio aqui é um rio... Esse, tem esse riozinho aqui que é pequeno e tem o rio Guaraú, que é um rio grande que passa ali. Grande, modo de dizer, duas, três vezes maior que isso daqui. É para nós aqui já é considerado o um rio grande, né? O rio grande daqui mesmo, do Ribeira, é o, é o rio... O rio Ribeira, né, que chama, né? O rio Ribeira. E... Mas aqui para se pescar um lambari aqui, eu vou te falar uma coisa. É um lugar perfeito, um lugar muito bom. Se passar fim de semana com a família. Ali embaixo tem um outro ponto, até já tem um vídeo mostrando eu tomando banho lá também. Um lugar muito bom. É um rio tudo de água limpa. E agora vamos lá em cima, lá vou mostrar para vocês a plantação de banana. né? Do que resta dela e também, e também o riozinho que passa por lá. Que é esse mesmo rio, tá bom? Aí pessoal, deixa eu mostrar uma, uma, a plantação de banana 
em que eu fiz essa plantação de banana alguns anos atrás. Né? Prova tanto que esse, aqui foi, eu fiz um contrato de oito anos nessa área de banana. Aqui, ó, pessoal, isso aqui tudo foi eu que plantei. Ó. Essa plantação de banana são 12 mil pés de banana que eu plantei. Vai até estar tá vendo essa tocinha de bambu aqui no meio, aqui, ó, aqui no meio, aqui. Ela vai uns 50 metros depois dessa torça de bambu. Daqui para cá, são 12 mil pés de banana. Hoje isso aqui já tá com outra pessoa, né? No, no contrato, ainda iria até agora esse mês de setembro. Não me lembro o dia, mas ainda ia até esse mês de setembro. Mas como eu entrei, como eu venho falando nos meus vídeos aí há tempo, eu entrei num processo de desânimo muito grande. E isso aqui dependia de que eu tivesse aqui firme e forte fazendo o serviço. Eu não dei conta, muitas vezes madurava banana, eu não procurava vender. Também entramos numa época muito ruim, alguns anos atrás, onde uma tonelada de aduba aí chegou à casa dos 6, 7 mil reais. Impossível de um pequeno produtor comprar isso daí. Não conheço ninguém que conseguisse ter comprado. Agora o adubo está muito mais barato, mas é outra, outra, outro momento, outra realidade. Para mim, não é só por isso que, que há a desistência da plantação de banana como pequeno produtor. E sim por causa de, de coisas mesmo que me aconteceram e fizeram com que eu caísse nessa, 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 nesse processo de desistência de, de, de não estar tá mais lidando com a plantação de banana que é. Mas ainda são aí seis mil pés de banana tá com outra pessoa que já está tocando aqui, já faz anos que está tocando aqui, está no terceiro ano já que está tocando é, e ainda tenho aquela outra metade para lá, mais seis mil pés de banana que no caso ainda me pertence por mais um ano, vai vencer só no final do ano que vem, que vence o contrato daquela outra parte, mas como eu falei, eu sinceramente não tenho vontade nenhuma mais de tocar isso daqui, de trabalhar com banana, porque financeiramente também aqui, para o pequeno produtor é uma coisa que ele trabalha de sol a sol, porém os resultados não é tão bom quanto, quanto eu imaginava que fosse. Mas põe comida na mesa, tá, pessoal? Um malqueiro de banana bem cuidado, ele põe comida na mesa de um pai de família, com certeza. Seja aqui ou seja em qualquer lugar, tem lugar que é melhor, pega preços melhores, mas eu tô falando daqui, onde tudo aqui, tudo é só banana, né, que é, é, produz só banana, o Vale do Ribeira vive só de banana, então a gente tem hora que o pequeno produtor dá um, sofre um pouco para vender, tem hora que o preço da banana fica lá embaixo, como eu já mostrei aqui, 10 reais, 12 reais a caixa, tem hora que vai para 35, 40, 50 reais a caixa, nunca cheguei a pegar isso daí, mas, 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 mas chega num preço absurdo dessa forma, que é bom para o produtor, mas não se segura, né? Olha aí, pessoal, coisa linda, né? Isso aqui era mato, pessoal. É, tem um ali treinando o escapamento da moto ali. Tem cada gente atordoado nessa vida, que só por Deus mesmo. Olha aí, pessoal. Deixa eu... A minha parte pra lá, ó. Esse frio que fez aí, amarelou bem a plantação de banana, viu, pessoal. O meu fica dessa, dessa divisa de banana aqui, ó. Tá vendo? Essa banana galil pra lá. Ainda me pertence. Até aquela toça de banana. Tem uma casa lá. Aquilo lá fica bem lá pra frente. Fica até essa toça de bambu do meio ali que eu tá falando. Fica até ali. E como eu falei, né? É um, eu desisti. São 12 mil pés de banana aqui. Uma plantação grande. Lugar baixo. Lugar de vagem. Porém, eu não, não tive mentalidade pra tocar. Eu tive tudo, toda a mentalidade possível de plantar, de roçar o mato, de cuidar, de colocar ativado isso daqui. Infelizmente, eu não... Não dei conta de, de continuar. Muitas e muitas coisas me aconteceram que eu entrei num processo de desistência. E te falo, eu não me arrependo não. Não me arrependo de ter desistido de, de lidar com plantação de banana aqui não, porque é muito altos e baixo e você mais sofre do que toma vantagem. Pelo menos até onde eu pude ver que a gente vê muitos produtores pequenos aqui, tem centenas de e milhares de pequenos produtores, você, cara, você não vê eles passarem de uma camisa, a não ser trabalhar de domingo a domingo, e esse é meu ponto de vista, tem gente que acha que eu tô certo, outros vão dizer que eu não tô, vai dizer que não sabe trabalhar, então se não sabe trabalhar, eu acredito que no modo geral, os pequenos produtores daqui, então não sabe trabalhar, porque eu vejo todos, todo mundo na mesma situação, põe ali a comidazinha na mesa, mas não vê evolução, sabe como que é? Mas tem aqui grandes fazendeiros que já foram pequenos, que procuraram meios de vender o seu produto diretamente na cidade, e com isso, claro, eles se deram muito bem. Mas, isso daqui, ó. O avião acabou de voar. E agora, pessoal, eu vou lá, vou, 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 vou mandar naquela beirada lá, vou andar na, na parte que me pertence ainda, do plantação de banana, e no rio aqui, passando essas toças de bambu aqui, tem um rio, nós vamos lá também, tá bom? 
Bonito, né, pessoal? É muita banana, pessoal. Tudo banana nanica, viu, pessoal? Tem aqui umas pés de banana galil, mas a maioria mesmo é tudo banana nanica, que eu coloquei em prática. Me orgulho muito disso. Foi um momento em que eu estava realmente focado no trabalho. Por isso que eu falo para vocês que eu fico um pouco aborrecido quando eu estou desmotivado assim, com tanto trabalho para fazer. Porque eu sei do meu potencial, sei da minha capacidade de, de trabalhar. O povo aqui em minha volta mesmo fala sobre isso daí, cara, como você trabalha tanto, trabalhava tanto e hoje está tão desativado dessa forma, né? Mas é que, na verdade, como eu venho sempre falando, só eu mesmo sei por onde os caminhos que andei para poder hoje eu estar assim. Graças a Deus que estou num bom momento também, falando do lado do trabalho, por exemplo, no trabalho que eu estou fazendo de cerca, como eu faço, aqui nas redes sociais também é uma outra fase, um outro momento da minha vida, e tudo isso daí junto faz com que eu, eu possa entender que é melhor eu trilhar esses outros caminhos que estão tá me aparecendo e não ficar patinando, né, como diz, na plantação de banana, como eu fiquei durante anos aqui, eu comi, desfrutei bastante, mas também tomei prejuízos financeiros absurdo em plantação de banana, né? Tomei prejuízo financeiro absurdo por, por, por não ter a malandragem da negociação, vamos dizer assim, entendeu? Não é calotes que eu tomei, mas por não ter a malandragem da negociação, eu acabei fazendo maus negócios onde pessoas tomaram vantagem absurda nas minhas costas, mas quem que vai olhar para isso, né? Só eu sei o, o, por onde eu, o que eu passei e, e por que eu passei, né? Então, é o que eu estou dizendo assim, não é um show, não é uma lamentação, mas sim uma constatação para que você vai fazer algo, faça, se aplique ao máximo que você puder, mas saiba que também há a possibilidade de dar errado, mesmo você trabalhando certo, que é o que eu fiz, cuidei, plantei, cuidei da melhor forma possível. Isso aqui chamava a atenção das pessoas quando eu deixei essa banana nova plantada, a primeira safra de banana, saiu caminhões e caminhões de banana daqui, você precisa ver. Porém, tomei vantagem nenhuma nisso daí, mas não me arrependo, não há um, um mínimo de, de arrependimento de ter trabalhado nisso daqui. Agora estou em outro momento, em outra fase, e é para isso que eu tenho que olhar, porque bola para frente, né? Tenho o mesmo motivo para não querer mais trabalhar com isso daqui. Bom ou não? Eu chegava aqui, pessoal, a, a, isso aqui foi arrendado por oito anos. Oito, como eu falei, né? Essa parte daqui para lá, ó. Essa parte daqui para lá, tá com outra pessoa já, entendeu? Que é até o irmão da, da mãe dos meus filhos. E, e essa parte aqui que ainda tá comigo, que são dois contratos que eu, fui, que eu fiz aqui, né? Porém, aqui ainda vai até o final do ano que vem ainda. para mim, ainda tenho como arrendamento. Eu, por mim, eu parava logo antes, já falei pra mulher, ela não, ela não quis mas só que, que eu mesmo não vou trabalhar. Então, se eu não vou trabalhar, saio da frente e outra pessoa continua por mim, não tem problema nenhum. Mas aqui, pessoal, eu chegava aqui em cima, aqui, eu, eu amava chegar nesse lugar aqui e olhar a plantação em si, assim, bem cuidada, não dessa forma. As folhas de banana tudo verdinho. Eu tenho vídeo aí, vídeos antigos, há dois anos, três anos atrás, de, há uns três anos atrás, né? foi logo no começo do canal, onde eu mostrava, eu trabalhando aqui, cachos de banana, Gigante, pessoal, caixa de banana grande, eu produzia muito bem aqui. Porém, não foi, não valeu tanto a pena, é, porque como eu falei, e fiz maus negócios aqui, eu não tive muito, muita malandragem de, de negociar bem, negociar algumas coisas, e foi, 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 foi vários motivos, não foi uma coisa, eu não posso dizer assim, ah, foi tal coisa que me fez, que aconteceu isso para mim desistir da minha plantação de banana, não, não foi, foi uma, uma série de coisas junto, para uma cabeça só, né, então, então acabou falhando, né, e não me arrependo nem um pouco, tá aqui, ó, foi tudo plantado, isso aqui era só mato, era mato, 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 fazia 10 anos que estava abandonado, eu rocei tudo, plantei tudo isso daí, eu com a minha família, né, é, com tudo eles em casa, né? nós plantamos tudo isso daqui, foi muito trabalho, muito lutado, não paguei mão de obra, eu mesmo fazia, trabalhava fora, chegava em casa, muitas das vezes eu saía daqui só de noite, tantas e tantas as vezes eu saía daqui só de noite, mas eu tinha um gosto, um prazer tão grande, que hoje é o que é esse prazer que eu busco, para mim continuar trabalhando, sim, nessa nova realidade minha, nesse novo trabalho meu aqui, tanto na rede social quanto no, no, no meu sítio em casa, que eu quero ficar trabalhando só na, no sítio meu em casa para produzir é, o peixe, galinha caipira, o meu palmito, pupunha, que lá também era plantado banana, mas eu não, não, não lidei mais com banana. Banana, no geral, eu quero parar. Vai ficar com um pouco de banana só mesmo para o consumo do dia a dia. Mas plantação de banana para negócio, para venda, eu não quero mais. 
né? Falando como pequeno produtor, não é que banana não venha compensar. Banana é uma plantação maravilhosa. Quer ganhar dinheiro, plante banana. Quer cuidar de banana? Cuida. Aqui eu tenho várias, várias dicas bacanas que você pode fazer e ter resultados. Dentro de uma plantação dessa daqui, o que está que faltando nela? Você chegar numa plantação dessa, você tirar essa, fazer a limpeza, você fazer o tratamento de broca, você vir com o um óleo pulverizar para siga toca, para siga toca e a, e a aplicação do adubo na, na hora certa você não tem outra coisa, você é só esperar o resultado no dia a dia que vai vir. Mas se prepare para que isso daqui é muito trabalho, pessoal, é muito trabalho. Se você não escolher o dia para descansar, você pode dizer que na sua vida você não vai ter dia para descansar trabalhando com banana, principalmente numa quantidade dessa daqui, né? Aí vamos descer lá, pessoal, vamos dar uma andada lá por dentro lá e vamos mostrar a realidade lá por dentro, porque assim por cima ainda parece bonitinho, né? Mas vamos ver lá por dentro lá como é que tá. Mas tem ainda uns cachos de banana muito bom. Nem sei se tem banana boa de cortar ou não. Faz tempo que eu não venho aqui. Mas vamos ver se tem, se tem alguma coisa ou não de, 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 de banana para nós cortar, né? Ó, na época do frio, como que sai um cacho de banana feio. Ó, pessoal, e tá vendo isso daqui, ó? Ó, tá vendo essas manchas aqui, ó? Isso aqui é o frio que queimou, tá vendo? Ó só, o frio queimou o cacho de banana, olha ó. Queimou o cacho de banana. O frio aqui, ele quando pega, pega intenso. Todo ano o frio ataca nessa área de banana aqui. É uma área bem baixa. E todo ano ataca muito. Deixa eu achar algum pé de banana queimado. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um variante. Uma estrada que eu mandei fazer aqui dentro. Aqui, ó. Né? Pra poder tirar a banana, né? O caminhão, o carro vem por aqui, ó. Tratou, entra por aqui. Pra facilitar, pra não ter que levar lá na estrada, né? Aqui tem minha lona ainda. Tá aqui, ó. Tem uma lona aqui. Embaixo tem a ferramenta. Tem adubo aqui embaixo, aqui. Eu vou pegar esse aqui e vou levar embora para casa, porque acredito que eu não toco mais realmente essa área de banana de jeito nenhum. Mas eu tenho que conversar com a mulher, com a dona daqui ainda, porque tem algumas coisas ainda para se acertar, né? Olha aí, pessoal. Coisa bacana, né? Olha para isso. É um riozinho pequeno. Esse aqui é aquele mesmo que eu mostrei para vocês lá naquela passagem da estrada onde eu estava. É o mesmo rio. Daqui lá dá uns 2 km, 3 km. Mas é o mesmo rio. Olha, pessoal, quase que eu me implantei no chão. E pensa um rio de águas limpas. É esse daqui, viu? Então, se eu trabalhava aí, chegava aquele corpo cansado, mas moído mesmo. Que quando eu pegava no serviço, era com gosto mesmo. Aí eu me refrescava aqui, ó. Entrava devagarzinho, claro, né? para não, não dar choque térmico. Eu entrava devagarzinho, como é uma água gelada, o tanto de lambari, rapaz. Como é uma água gelada, eu entrava devagarzinho e de, rapidinho é, é, me, me voltava as energias ao normal, entendeu? Deixa eu passar por aqui e mostrar aqui, ó. O canto aqui pra vocês. Ó. Um lugar muito bom, a enchente, ó. Trouxe um, a enchente trouxe um pé de banana, jogou aqui. Eu já tenho uns vídeos aí. Eu mostrei aqui eu e Carlinhos pescando, né, pegando lambari, é um lugar assim, muito bom de lambari aqui. E é só pedra, tá vendo? Tem só um lugar desse aqui pra fazer um frito, como diz o Carlinho. O Carlinho mostra muito esses riozinhos aqui no canal dele. O canal Cal o Pescador, né? Vocês vão ver lá, Cal o Pescador, Cal escreve com dois L's, tá pessoal? Ele mostra muito esses rios por aí, pegando os peixezinhos, os lambarizinhos dele aí e... Pessoal, estão gostando muito do, do trabalho do Carlinho nas redes sociais. Pena que ele não tem tanto tempo e ele também aqui é fraco de conteúdo tipo peixe, essas coisas assim. É, é fraco, entendeu? Mas ele está ele indo muito bem no canal dele. Ó. Um, um lugar, um ótimo lugar. Olha só. Que bacana, tá vendo? Boa não. Lugar muito gostoso, pessoal. Mas é isso daí, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é isso daí, que eu tenho essa outra plantação de banana aqui, né? De um sítio arrendado, aonde, como eu falei para vocês, assim, eu não, não tô trabalhando mais nela, vamos dizer assim, ainda tá na minha condição ainda, porque ainda tem mais um ano de contrato, mas eu não pretendo é, cuidar ainda, tipo, tratar de bananal para poder ter, enfim, de retorno. Eu vou trilhar outros caminhos aí, como muita gente já sabe. E acredito que vai ser maravilhoso também essa nova fase da minha vida em que eu estou 
e melhor do que trabalhar desanimado, né? Um serviço desse aí é um serviço bruto. Não cabe você muito tristecido dentro dele, tem que estar motivado mentalmente, fisicamente, você tem que estar motivado. Então, como eu caí nessa situação, eu achei melhor ir tirando, como eu sempre falo, tirando os pesos das minhas costas para que eu possa levar a vida o mais leve possível e, infelizmente, é, ter uma plantação de banana numa área baixa, uma área plana dessa daí aqui, é um luxo, é muito bom, mas eu não tenho mais condição de, de continuar com ela, não, de jeito nenhum, né? Se fosse para continuar, eu teria que plantar ela todinha de novo para ter ela nova e ter ela mais viçosa possível, entendeu? Como uma dessa daqui, por exemplo, tá vendo? A plantação de banana daquela dali, ó, como tá bonita, linda, né? Perfeita. Aquilo ali não tem nada para se fazer, ela tá perfeita. Então, banana para você produzir tem que estar tá naquele grau ali. Aí você não tem dificuldade de venda, você sabe que o retorno é garantido, mas para chegar num ponto desse daí, tem que ter, ó, além de muita disposição para trabalhar, você tem que ter uma condição financeira muito boa para levar uma plantação naquele nível ali. E dois ou três pés é uma coisa. Uma plantação de seis, de oito, de dez, de vinte mil pés de banana, é que aí que vai vir um retorno melhor, é, é outro nível. Né? E eu não estou mais com, com, com vontade de, de, de fazer isso não, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. E a gente tem que lembrar sempre que a gente é a peça-chave da nossa vida. Vamos se cuidar, vamos cuidar de si. Sei que a gente tem ali em alguns momentos um pouco de altos e baixos. Recebo milhares de mensagens de pessoas falando que está na mesma situação e que vai procurar se corrigir. É a minha luta também, tá bom? Mais um ótimo fim de semana para todos vocês aí. Ficam com Deus.